வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு நம் மொழியில் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம முட்டை நூடுல்ஸ் ரோட் சைடில் இருக்க எக் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீட்டில் இருக்க வெங்காயம் தக்காளி இந்த மாதிரி பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரோட் சைட் டேஸ்ட்டில் முட்டை நூடுல்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே சுவையான நூடுல்ஸாக இருக்கும் இது நம்ம சாஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் இதுக்கு பெரிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை வீட்டில் அவைலபிளாக இருக்க சின்ன சின்ன வெங்காயம் தக்காளி அந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸே போதுமானதாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் ரெண்டு பேருக்கு தேவையான நூடுல்ஸ் முட்டை நூடுல்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இந்த அளவுக்கு பிளெயின் நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நூடுல்ஸ் வேக வைக்கிறதுக்காக நாலுலேருந்து அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் உப்பும் எண்ணெயும் எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா நூடுல்ஸ் வந்து திரி திரியாக குழையாமல் நல்லா வெந்து வர்றதுக்காக சேர்க்குறோம் உப்பும் எண்ணெயும் சேர்க்கறதுனால நூடுல்ஸுக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டும் கூடுதலாகவே இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நூடுல்ஸ் ப்ளெயின் நூடுல்ஸை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஹக்கா பிராண்டோட நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சில பிராண்டு தண்ணியில் கொதிக்கும் போதே குறைஞ்சி போகும் ஒரு சில பிராண்டு வந்து வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த ஹக்கா நூடுல்ஸ் வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் கொதித்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி திரி திரியாக கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக நல்லாவே வெந்து வரும் அடுத்து ஒரு பேனில் நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த கொதிக்க வச்ச நூடுல்ஸை தனியாக எடுத்து தண்ணியை வடிச்சுட்டு கொஞ்சமாக பச்சை தண்ணி சேர்த்து அப்படியே வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது பச்சை தண்ணிலேயே இருக்கட்டும் நூடுல்ஸ் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு நான் பேஸ்டாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் தனியாக இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி சேர்த்தாலும் ஓகே தான் கால் டீஸ்பூன் பட்டை பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பட்டை அப்படியே தனியாக பொடி பண்ணி போட்டாலும் நல்லதாகவே இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு கொடமிளகாய் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு கொடமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கொடமிளகாய் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வீட்டில் இல்லாட்டி சேர்த்துக்க அவசியம் இல்லை தக்காளி வெங்காயம் மட்டுமே போதுமானதாகவே இருக்கும் தக்காளி வெங்காயம் கொடமிளகாய் எல்லாம் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்க்கறதுனால வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன ரெசிபி வேணும்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் கறி மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் 
இன்னைக்கு நான் ஆச்சி மசாலாவோட கறி மசாலாவும் சிக்கன் மசாலாவும் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த சிக்கன் ஃப்ளேவர் பிடிக்காட்டி நம்ம நார்மலாக சில்லி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலாவுக்கு பதிலாக ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி மசாலா சேர்த்துக்கிட்டாலே போதுமானதாக இருக்கும் மசாலா கொஞ்சம் நல்லா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம மூணு நூ முட்டை எடுத்துக்கிறோம் இன்னைக்கு ரெண்டு பேருக்கு தேவையான நூடுல் செய்யறதுக்காக மூணு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் முட்டைய நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கலாம் முட்டை வந்து கொஞ்சம் நல்லா அடி பிடிக்கும் ஸோ நல்லா கிளறிட்டே இருக்கலாம் அப்போ தான் அடி பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும் முட்டை வேகிறதுக்காக அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் முட்டை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்க வேக வச்ச நூடுல்ஸை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பச்சை தண்ணியில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சதுனால நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி திரி திரியாக தனித்தனியாக குழஞ்சி போகாமல் நல்லா வெந்து வந்திருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் நூடுல்ஸை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா கிளறிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் எடுத்திருக்கேன் சோயா சாஸ் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் சேர்த்து காட்டியும் பரவாயில்ல ஆனால் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா கூடுதல் சுவையில் ரோட் சைடில் கிடைக்கிற அதே டேஸ்ட்டில் நமக்கு முட்டை நூடுல்ஸ் கிடைக்கும் இன்றைக்கி எனக்கு கொஞ்சம் காரம் பற்றலை அதனால் நான் இன்னொரு டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் பா உப்பு காரம் பார்த்துக்கங்க சரியாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா ஈவனாக கிளறி விட்டுக்கலாம் இதோ நம்மளுடைய சுவையான முட்டை நூடுல்ஸ் ரோட் சைட் டேஸ்ட்டில் எக்ஸாக்டாக முட்டை நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த முட்டை நூடுல்ஸை நம்ம சாஸ் வச்சு பரிமாறலாம் நல்லா சாப்பிடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன ரெசிபி வேணும்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்